下车。给我带回去。这是，大哥，我知道你一直想要个压寨夫人，所以我给你抢了一个姑娘。<笑>大哥，这个真漂亮啊！阿<笑>弟、啊，够意思啊！<笑>啊，哎，大哥，不过，她是一个日本娘们儿。什么？日本娘们儿？我求求你们，放了我吧！<笑>我告诉你，做我大哥的压寨夫人，以后吃香的喝辣的，有你享不完的清福。你懂个屁！这是个日本娘们儿，老子要是娶了日本娘们儿，老子不就成了日本女婿了？老子要是日本女婿，老子不就是汉奸吗？老子能当汉奸吗？不能当汉奸，不能当汉奸。呃，这样，大哥，如果你要是不喜欢这个日本娘们儿，那就赏给兄弟们呗。好吧。少给兄弟们！谢谢大哥，谢谢大哥，快点，快！我来中国，只是想见我哥哥。如果你们放了我的话，我哥哥一定会给你们很多钱的。怎么，你哥很有钱吗？我哥哥，他说，在中国占领了一个县城，他一定有很多钱的。一个县城。谁呀、啊？你哥是谁？我哥哥，他叫山本清晨。什么？<笑>没想到，没想到。哎，大哥，你什么没想到啊？山本清晨狗日的妹妹，竟然落到我铁龙的手里！你说让我兄弟知道了，会不会很高兴？哎。<笑>哎，大哥，你是要把他送给喜春？怎么，不可以吗？大哥，是这样的，我觉得你要是把他送给了喜春，那喜春一定会把他一刀给斩了。那与其这样，还不如把他送给日本人。能换点枪和钱回来。你先听我说，二弟啊，这枪和钱我们在哪儿都能弄到，可山本清直的妹妹可就这一个
。好了，这事儿都别争了，一会儿我亲自带几个人，把这个日本娘们送到我兄弟那儿去。<笑>嗯。报告大佐，优良小姐不见了。报告，嗨，你说什么？我妹妹不见了？对不起，大佐阁下，我们派出去的人在码头上接上了优良小姐，但是在路上出了事，我们去接她的车还在黑龙山那里。大佐，优良小姐她会不会遭到什么毒刺？难道是中国人？难道是黑龙山的土匪把优良小姐抢上山？不好，好了，别说了。原来不会有事的。不太用，你马上去接兵力，跟我去黑龙山。嗨、哎，这小娘们儿，就是山本清直的亲妹妹。兄弟，我送你的这礼物还喜欢吗？虽然吴喜春不喜欢女人。可是这个日本女人，我喜欢。别碰我，放开我！切，你还挺有脾气的。她要不是日本娘们，现在已经成我压寨夫人了。铁龙兄弟放心，我一定会给你找一个称心如意的老婆。哼，好。二郎家的，我们完蛋了！这么多鬼子，我们根本打不过他们呀！怕什么？大不了一死。嗯。什么大佐？对付这帮乌合之众，我们直接炮击，炸死几个。其他的不战而退。白黑路，下了又来怎么办？嗨，大佐，我亲自带人攻进去。等你们去好了，把我妹妹放出来，不然的话，我现在就炸平你们黑龙山。他们果然是为了那个日本娘们来的。二当家的，他们可是杀人不眨眼的小鬼子呀！别怕。下面的日本朋友，我下去有话跟你们说，啊！你们到底是什么人？快放开我！老实点。我们是什么人？我们是专门杀日本鬼子的人。你们这些中国人实在是太无知了！你们知不知道，我们日本人到你们中国来是为了帮助你们的、啊？帮助我们？亏你还说得出口！你知不知道，你们日本人杀了我们多少无辜的中国人？你要是不放开我的话，我会让我哥哥来对付你们的。叫你哥哥？好啊，我让你没等见到你哥哥，你先没命！启程，启程，放开！放开！你不能滥杀无辜。她只是山本的妹妹，你这样杀了她是违反咱们纪律的。什么狗屁纪律啊！她哥哥杀了我们那么多的中国人，我们有什么纪律跟她讲？哎，启春，启春，现在杀了她有什么用啊？也只是解你一时之气而已。说什么我咽不下这口气？我不知道我哥哥在你们这里做了什么，但是你不可以这样子骂他，不可以这样子骂他。不可以，启春，放下我的话，现在动手吧。动手？因为我不敢了。启春。他只要在我们手里，我们就可以跟山本谈条件。有什么条件可谈的？山本杀了我爹，我为什么不能杀他妹妹？算了，把这个日本女人带下去。快！哎啊，好，快快快，带到房里去。快！回来，喜春，给我回来！喜春，回来！你冷静一下，冷静一下啊！你让我怎么冷静？咱们游击队现在遭到重创，应该先恢复下元气再说。只要这个女人在我们手里，山本就不能拿我们怎么样。对呀、啊。韩指导员说的对，他现在是我们对付山本清之的筹码。这事儿啊，咱们得从长计议。大佐。
很狡猾，我们可要当心呢。朋友，我是黑龙山的二当家，我叫黑狼。把山本带走的妹妹放出来！您是说您妹妹啊？你们来迟了一步，什么意思？您妹妹她被我们大当家送给了那个喜春，喜春你们知道吗？哥哥。又是吴喜春，大嘴，不要相信他们，说不定你妹妹还在里面，他们是在对你撒谎啊！啊，不不不不不，我真的没有撒谎。如果你们不相信，我可以现在就带着你们去寨子里查看。如果你妹妹在这里，我黑狼愿意把人头割下来，送给你们，怎么样？有喜，我相信你。你叫黑狼是吧？是，黑狼。黑龙山的二当家。二当家。过来。这把波浪你手枪送给你。如果有时间，可以来巴山县城找我喝茶。大佐，怎么样？有时间，我一定去。有事。黑狼，找我喝茶。一定。准备。相信了这个土匪，还把波浪流手枪赠给了他。我从他的眼神中看出，这个人我们值得利用。大佐，你还想收服黑龙山的土匪？先回县城，提交所有兵力，那千一清把黄西军也全部带来。我要包围吴家村，剿灭游击队，救我妹妹。嗨，出发！这，这。你这个娘们儿，这么糟蹋粮食，你知不知道现在多少中国人被活活饿死啊？我，我先不杀你，杀你怕浪费我的力气。金毛，哎，以后别再给他吃的了，活活把他饿死算了。耿田，看好他。别住！放我出去！你给我回去！当家的，你怎么收了小鬼的东西啊？人家给我东西，难道我不要啊？再说了，这可是一把好枪。呃，可是，可是什么？我告诉你，这件事不能跟大当家的提起，知道吗？好，我懂。快点去。队伍都已集结完毕，请指示。出发！嗨，出发！快点！出发
精神来，鬼子肯定从这儿过。哎，哥，司令不是都说了吗？鬼子要是来了。叫他们有去无回，咱们这样干巴巴的守着，得等到猴年马月呀、啊。少听他吹牛，你第一天认识他，小鬼子要是真来了，有他苦的。我们在这里埋伏，就是为了防止鬼子突袭。嗯，好吧，听你的。先别急，我们要先尽量转移老百姓啊！你先走吧，我去通知西川。哦、好。西春，这次我们不能跟鬼子硬碰硬，必须先转移老百姓。老百姓可以转移，可是我们不能，我们得留下来跟鬼子大干一场。可是，哎，行了行了，别说了，你带领老百姓转移，我来组织游击队员阻击小鬼子，分头行动。嗯、就这么定了。报告长官，卡车遭到袭击，无法前进。这就是他们的伎俩，想阻止我们行进的速度。这帮游击队越来越狡猾。我听见，嗨，看我说的去做，嗨，第一分队，攻击游击队，其他人放弃卡车，徒步前进，目标，五架子。
丢了。徐小姐，徐小姐，别瞎跑！哎，给我往村后跑！快快快！快点！这下完了！我这边走，都乱成一锅粥了。这边，这边，小鬼子马上就要来了，我们再不撤就死定了。队长，要不我们先撤吧，保存游击队实力要紧呢。魏将军，哎，你觉得幽兰还会在村子里吗？如我们所料，他们在路上阻击了我们，而这阻击恰恰是你。他们还定在村子里面。魏将军，越来越聪明了，大总教导有方。好了，从各个路口包围游击队，救出幽兰，不能让他们跑了。快点，走！快！就算是岳父母，要把那乡亲们安全撤离。马上就来了啊！少，大家现在赶紧朝着村后的小路跑，跑到彩乡村去。实在跑不动的，找个地方躲起来，千万别出声。我们游击队会全力掩护大家安全撤离的。阿飞，赶紧带着乡亲们走。是，都跟我走，快走走快走走快走快走快走。许顺。我们再去看看还有没有乡亲。姐，那我去把那个日本女人带过来。狗狗狗狗蛋，快快快点快点！狗蛋，爹，我们去哪里呀？狗狗鬼子来了，爹带你出去躲躲躲。爹，你别怕，娘会打鬼子，我们去找娘。别别给他添乱了，回头又又得挨骂。哼，我要去找娘。哎，狗蛋，狗蛋，我，哎呀！放开我！老师，你快点，快点，走开，快走！怎么了？不好了，鬼子从村口上来了，乌压压一片，好多人。有这个日本娘们在，我们怕什么呀？我一定要宰了山本的狗日的！你快放了我，我哥哥一定会杀了你们的。不能说，长门哥，我们不能硬拼，还是赶紧撤吧。现在撤离肯定来不及了。对，这样，喜春、蒜头、雨飞，我们现在分别带队去各个路口击破小鬼子，切断他们的后援，掩护乡亲们撤离。我们可以正面冲突，山本幽兰在我们手里。山本是个军人，剿灭我们才是他的首要任务。就是，金猫，哎，你要干什么？看好这个娘们儿。日本人开枪，就拿他当挡箭牌。好，不可以拿我当挡箭牌。老实点，闭嘴！老实点，掩护乡亲们往山上撤。兄弟们，跟我走。走，乡亲们，赶紧上山，快走！等等我，等等我，等等我，跟上！走，快点！都给我机灵点，老子要活捉吴喜顺。活活捉？我要割他的耳朵，挖他的眼睛，挖！哎，老大，是我，是我，别吭声，是我。老大，哎呀，老大，你总算来了。哎，你这头猪，你还没死呢，老孙以为你死了呢。就是，就是。哎，你怎么在这儿刚从吴喜春那，他他把我给绑了，我刚逃出来。你是不是背着老子，在杀猪婆面前说我坏话？不不不不，没有，绝对没有，我发誓，我发誓。哎，也不是老大，我都怕这辈子见不到你了。少他娘的废话！杀猪婆呢？村村子那么乱，他可能跑了吧？
是找那些来不及撤的。好啊，其他人呢？其他人为了掩护蒜头，都已经牺牲了。娘的，这把狗日的，给我狠狠的打！吴喜春，他刚才从这边往那儿跑，追追追追到这儿，这儿，啊、哦，他又跑到这边来，他跑，我就追，我就追到这边来，人应该就在这边。不可能。就不出油了，你就死定了。所有人，把剩下的村民全都抓起来，是快点，快，这边，快把这一关的皇军提倡大同亚共荣，只要你们肯合作，我们不会伤害你们。告诉我们，游击队在哪里？乡亲们，谁知道吴喜春他们藏在哪里啊？只要告诉皇军啊，谁要是说出来，现在就可以回去。我们不知道游击队去哪儿了，狗汉奸！呸！你，信不信，老子一枪崩了你！好了，钱队长。告诉我吗？游击队在哪里？不，我什么都不知道。我的孩子，我的孩子，我的孩子！我问你，游击队在哪里？我真的不知道
，你急点吧。别杀我！别杀我！大佐，他，吴喜春的男人，他肯定知道他们在哪儿。吴喜春的男人，不要害怕，告诉我，你的老婆去哪儿了？我这这这真不知道，我刚才晕倒了，我。是什么都不知道啊！大佐，我们杀了他！别别别，别别杀我，别杀我！爹，狗蛋儿！嗯，小李子，我们被发现了。吴喜春，你快出来！山本，你这个狗日的，杀了那么多无辜村民，你的良心是不是被狗吃了？喜春。都在啊！你们游击队真是贪生怕死啊！让老百姓替你们打枪，自己躲起来了。你少在那废话！你赶紧把人都给我放了，要不然我一枪崩了他！哥哥，又来
，你别怕哥哥来救你了。吴西春，别动我妹妹，不然这所有的人全都杀光，听见没有？山本庆直，你别做梦了！你以为我不知道啊？我要是放了你妹妹，我们都得死。哥哥，求你别再杀人了！<笑>是吗？钱队长，看你的了。<笑>吴西春，你敢动我妹妹半根汗毛，我就杀了你男人！西春，救救救我！西春，怎么样？我们做个交换吧，西春，那么多村民在他手里，你还是放了他妹妹，把村民都换回来吧。娘，我要爹。但我是傻子，啊，我要是把他放了，我们都得死。<笑>嗯、那你男人，我就无法保证他的死活了。嗯。有种你就开枪吧！那个没用的男人，我早就想休了他了。西川，西川，西川，先暂时缓一缓。我要是不这么说，他肯定杀了小雷。还好，你这女人不要你了，啊？哈哈哈吴西春，你有种！嗯，要是不放了他们，我现在就一枪打死他！吴西春，你别乱来！大佐，大佐，大佐阁下，指挥部急电所有人，快去！这杀了你男人，走，我们也快走，走，哥哥，走，快，大佐，就是不放他们走，太便宜他们了，他们跑不掉的。大佐，这个小驴，你杀了他，哎，别别别，杀了他，嗯。把他带走，走，走，西春，快走呀，西春，少废话，走，走，走。全都死了，都是你哥哥害的。你看看，卢宇飞呢？大家有没有看到卢宇飞？是不是已经突围，在王家山等我们了？走，去王家山！走，走，走，走，走，走，快走！快点，跟上！快点，跟上！跟上，快，快！
肯定是卢宇飞他们在山上，我们去救他们。不，你们都留下，我一个人去就行。你一个人去，那不是送死吗？我跟你一块去。你去干嘛？你是游击队的主心骨，游击队离不开你。你别给我废话，我是队长，我说了算，我必须得去。营长，带上我吧，还有我。你们干什么？吵什么？我是营长，你们是营长，执行命令。韩新之，你看好队伍，你们小心一点。哎，哎等等我、哎。走，我们走，走，快。别过来！你们都别过来！别过来！啊！小姑娘，你跑不了了啊！女人是不该玩枪的。哎，小姑娘，不要害怕，我会让你很舒服的啊！不用怕，我让你很舒服的，我真的很有经验。哎来吧，不要害怕，快过来！啊啊！哈哈哈哈哈哈！快走！中央军校第十九期，吴倩，雨飞，学长好。化简为雨，耕读山野。那到时候我就做你的红袖，为你添香，陪在你身边。哇<笑>，小姑娘，跳下去必死无疑。过来，啊！啊！<笑>听我说，你不想走就算了，我不勉强你。雨飞，你不能走，我答应过你爹，一定要好好照顾你。如果你不在我身边的话，我会特别担心你的。就够了。雨飞，雨飞。上山，跟上！快点，快点！再说了，我们拿这些枪也是打鬼子的，这些枪和子弹就当跟洗春戒了。你说的也有道理，反正啊，都是打鬼子的革命队伍，子弹都是打在小鬼子身上的。哎，哎呀
，有情况，快快隐蔽，隐蔽。蒜头他们是许大鬼子，又不是投降当汉奸。你放心吧，他肯定会把每一颗子弹全用在鬼子身上的。听你这么一说，倒也是。这个蒜头啊，平时把枪啊、子弹啊都抠的要死。算了，就当老娘送他了，让他多打点，伺候伺候鬼子。哎，哎，哎，哎，哎，啊！不好，鬼子来了！不会是蒜头他们吧？看看去，走走。燃料燃起，一二分队上山增援。是是是，走快快快！哎，在那儿了，给我打！二鬼子冒上来了，下面肯定有大批鬼子。哥，都是我不好，我不敢向他们放枪的。我看上来的黄协军也不多，咱们打完这一仗就赶紧撤。还是老袁说的对，给我打。哎
好人，别别开枪，别开枪！我是良民。蹲下！哦，蹲下，蹲下，蹲下，蹲下！不要开枪啊！给我老实点！这小日本对付老娘，你们还嫩嫩点。老娘这回没命了呢！女英雄，看看，都死了没？是。女英雄，多谢救命之恩。没什么好谢的，是这帮小鬼子该死。我只是碰巧路过。女英雄，你枪法太厉害了，这跟谁学的？你没事儿就别出来乱晃。小鬼子很快会再来，大当家的，他们全都死光了。我们走，是是。女英雄，请留步。我看你的枪法挺厉害的，实不相瞒，我也很厉害。我是巴山游击队的队长。要不这样，呃，你跟我们合作，咱们一起打鬼子，怎么样？我们一向独来独往打鬼子，不需要跟人合作。这你就不懂了。你跟我合作，那叫强强联手。咱们一起可以打更多的鬼子啊！啊。不瞒你说，我呀，着了小鬼子的道，被困在山上好多天了。这女英雄，能不能拔刀相助啊？我们走。哎，站住！你这姑娘长得挺漂亮的，心怎么那么冷啊？怎么说大家都是中国人，你不能见死不救啊？你怎么这个说我们大当家的？让开！不让！你要不让，我一枪崩了你。你要是不肯帮我，我横竖都得死。我不让，别以为我不敢。你到底让不让？你有本事，一枪崩了我！嗯、报告首座，山里界的二号小队全部被歼灭。白将军，怎么回事？他们遭到一伙女匪袭击。可恶的中国女人！江队长，太君。
。这回你费什么来着？你得知道。啊，前面那座山，就是五指山。山上有个凤凰寨，据说寨子里的土匪全是女的，叫什么“黑寡妇抗日敢死队”，专杀小鬼子。嗯，啊不，是他们说的，太君。史春兄弟，史春兄弟。田龙兄弟，你总算来了，真是对不住，我来晚了。那可不，哎，要不这位女英雄出手相救，我就死在小鬼子的枪下了，是吗？想必这位就是五指山的马大当家吧？我黑龙山铁龙，幸会。哎，你们认识啊？许<笑>川、哎，我大哥听说你有难，立刻带着兄弟过来了。是我底下的人在黑龙山脚下的河边发现了你们游击队的人，这才知道，是你派过来的。兄弟，我知道你们被困在这个钟家岭，就立刻带兄弟们赶过来。哦，我的队员呢？那小兄弟中了鬼子好几枪，跳进河里，被冲到了我山下。发现的时候，说了几句，就不行了。狗日的小鬼子，杀了我们那么多兄弟，老娘一定要让他们血债血偿。嗯。对了，兄弟，我带了好多吃的，要不你们先吃饱喝足了，我们再一块痛痛快快的干他娘的小鬼子，怎么样？好啊，<笑>田龙兄弟，我跟你说，这里有几百个小鬼子，还带来了不少武器，我们两股人马合伙灭了他们，这枪支弹药咱们都搬不完。姐妹们，走！哎，马大当家，请留步。铁龙大当家，有何指教？指教倒不敢。兄弟，我早听闻你是专门打鬼子的女英雄，早就想结识。今日总算有机会正式照面了。铁龙大当家，有什么话请直说。<笑>马大当家果然是爽快人啊！这人呢，在江湖上风大浪急的，何况我们有共同的敌人。这么算起来，我们也算是朋友了。不如我们合伙干掉这批鬼子，抢了他们的武器，再用他们的武器打他们，岂不是痛快？我对武器没什么兴趣，我只想打鬼子。河谷可以，但是我要打头仗。<笑>行啊，许氏兄弟，可以吧？当然可以啊，简直太行了！<笑>我们游击队啊，有你们这两个梁山好汉的加入，这简直就是那个老虎添上翅膀一样啊！<笑>废话少说，说说怎么合伙，怎么灭鬼子啊？我自有妙计。可是这一会儿小鬼子该追来了，你们两个先随我上山再说。好，走走走，大家请上山。不是我说的，这帮死女人，他们专杀皇军，可恶的很。凤凰寨，黑寡妇敢死队。太君，要不要上山，剿灭他们？这一带的山川、树林、山谷，都会成为他们有利阵地。如果贸然进攻，这里就会变成我们的坟墓。不过是群土人，又不是正规中国军队，不配让帝国的勇士葬身于此。钱队长，你派一支分队搜索附近并剿灭他们。嗨，其他人。严密侦查周围的风吹草动，继续围山。没我的命令，不许撤离。嗨、哎，太君，那些土匪和游击队会合了，已经跟他们去山上了。八个，那些女匪是他们的救兵。八成是。太君，太君，嗯、老大，怎么了？快说，侦察兵来报，有一股兵马正冲下山来。什么？大哥，走，是
我们马上开始行动。大家都准备好了吗？好了好了好了，全体士兵立刻出击，全力截杀，不要放过任何一条龙王之鱼。嘿，都给我盯紧了，一个苍蝇都别放过。是。太君，我们部署的那是天衣无缝，这几个土匪跟游击队，根本就不是我们的对手。嗯。一共二十多个鬼子，还有两挺重机枪，咱们不能让重机枪开火，我们从背后突袭他们。就这么办。去左边，老三，你们去右边。增援的鬼子来多少，就给老子干掉多少。是，大哥，说实话，我的手早他娘痒痒了。<笑>大哥，你就瞧好吧。哎，兄弟们，走。哥知道你心里不情愿干这事，可这次喜春兄弟的队伍遭难，是老子造成的，怎么着也得帮他把小鬼子打退了，也算对他有个交代。大哥，就算你想给他交代，也不该拿我们兄弟的命去趟这浑水吧？你的意思是，怪哥多管闲事了？既然大哥你都开了口，我黑狼也不会怪罪你的。我这就去打鬼子。哎，这才是我的好兄弟。啊，兄弟们，我们走。前进！快点人，开启防空大卡车的路线。没事。走，快走。
等会儿小鬼子过来，咱们要不要打？我今天就送你们去见阎王！我的妈妈呀，这女人也太狠了吧！田七啊，这你就不懂了吧？这女人狠起来比男人狠十倍。这娘们，我喜欢。大当家的，日本鬼子往那边跑了，我们追，有他们的鞋，但酒喝。走，是是是，走走。咱们还要追去帮他们吗？走，田七，咱追上马爷。哎，别别别，打打打打，这这没没没没没没必要吧？一个怂货，不就几个鬼子吗？你还不如那娘们儿。谁怂了？我刚才打死好几个小鬼子呢。来，大哥，上上上上上。哎，等我一会儿，大哥，等我一会儿。老子只是当了汉奸，又不是小鬼子养的狗，成天呼来喝去。老大，别生气。要是我们中国人去侵略他们日本，就让武藤当我们的狗腿子，咱把他往死里整。哎呦，别白日做梦了，快走。呃，老大，老大，我肚子疼，我去方便一下。快滚！快滚！快滚！滚！哎，我去就行了。快，快去。这是袁家路站，快点！哎，都跟上，跟上！小鬼子很快会追上来，得马上解决他们。只要抓住姓钱的那帮胆小鬼，会鸟兽散的。司令，祸是我闯的，我去把他抓回来。打住！现在不是你逞能的时候。他们过来了，你们瞧着。行吧，行啊你，我给你记上一功。你们不想死的，赶紧给我滚！啊，滚滚滚！啊，快点快点！站住！还有什么吩咐？把衣服给我脱了！脱衣服！脱衣服！啊，快点！你。饶你个狗汉奸！我上次饶了你一命，没想到你还敢做汉奸。我也是被逼的，这当狗是被人家戳脊梁骨骂祖宗的差事，山摆着狗日他不逼我，我早就不想干了。我呸！你做了那么多伤天害理的事情。
，丧尽天良。金茂，把枪给我。哎哎哎！别别别别别别别杀我！西川，我还有件事没跟你说。说。郑小驴，他当汉汉奸。你给我闭嘴！哎、说什么呢我？我说的是真的。郑小驴他被山本抓了以后，哎，被三言两语一劝。就把山本当亲爹了！你给我闭嘴！我说的是真的，你不相信可以进城去看看。我要是骗你，天打雷劈，你就千刀万剐了。我这都是真话呀！哎，喜川，我已经痛改前非了。你给我跪下！哎哎，朝武家村方向。哎哎哎，谢谢，谢谢，谢谢不上山，我我跪下，给死去的乡亲们磕头认错。哎，乡亲们，我错了，我错了。你们几个把身上的皮都脱了，我脱脱脱，以后别再再走了啊！脱脱脱脱脱，哎呀，脱脱。我脱脱脱，快一点，磨磨蹭蹭的。是是是，我脱脱，快点，听见没？哎呀，我脱脱脱脱脱，我脱，快脱，脱脱脱脱，别摩擦。哎，我脱着点，快点。好，好，滚滚滚滚，哎，是是是，滚，快快。错了，我错了，我错了。赶紧去换上他们的衣服，接他们的卡车去。走，走，快点军人，大日本帝国的勇士，被几个女流之辈追着逃，这是莫大的耻辱！上刺的，杀
小鬼子欺负女人，不是他娘的爷们儿，你敢不砸着我！哎，他娘的！田鸡，在这盯着。是，一。哎哎哎今天跑来袭击，怎么现在才来？啊啊！对不起，对不起，来迟了，来迟了。快去把手。好，好，好，好，是是好多牛肉罐头，还有好几百杆快枪，好几十箱弹药呢。<笑>这下我们发财了！太好了，这要是蒜头兄弟看到，一定乐坏了。走，把东西藏起来吧。好，哎，不用不用。啊，都上车吧。啊，上车上上车上车上车上车上车来走来来来，给我。干什么？你会开车吗？不会啊。不会，你瞎凑什么热闹？从那边上。真有意思啊，小李子，你会是这个家伙吗？我会的本事可多了，只是你还不知道而已。厉害呀、啊，这老娘还是头一回坐这种车呢。是吗？挺新鲜的。<笑>走吧，走吧，走。行，山路颠，坐稳了。好、哦，哎，哎，都坐好了，咱们出发了。<笑>小心点啊。哎，动动了动了！哇！走！哎呀！真狗人！哎，马大当家，有的青山在，不怕没柴烧。小鬼子援军马上就要来了，这样就收吧。三哥来了，兄弟们，走着，走。哎，小李子，看，看那边，开快点，开快点，咱们帮他们一起打小鬼子。看样子小鬼子援兵还没到，我们人少，不是他们的对手，必须尽快结束战斗。是。大哥，大哥，大哥，二弟，三弟。你们来了，大哥，大哥，小鬼子援兵马上就到了，咱们赶紧撤吧。铁龙兄弟
。李春兄弟，马大当家的，这仗打得太漂亮了，你们各位辛苦了。许春，你们也等手了吧？那当然了。哎，瞧瞧，这车上全是好家伙。司令，鬼子都在办理开外了。哦，这小鬼子援兵快到了，咱们得赶紧撤了。好，撤吧。马大当家，请。我们要回寨子了。马大当家的，今天多亏了你，这仗打得大快人心。嗯、呃，你要不考虑考虑跟我们一伙，咱们一起打鬼子？我们是跟小鬼子有仇，可是跟你们游击队也不是一路的。姐妹们，走！哎，哎，这枪支弹药不要了。哎，行了，小鬼子马上就到了，大家赶紧撤吧。好，去，你开车。好，行。好，走，走，走，走，走。哈哈哈哈哈！那个嘞，个啷个啷！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！妈呀，这小钢炮，姐，这下我们赚大发了！这么多家伙，你这点出息，不去当老财主还真可惜了。是不是也应该分给我们一些啊？哎，一家人不说两家话，反正都是用来打鬼子的。许春兄弟，你做主吧。本来就是一家人，我的呀就是你们的。既然兄弟们想选几样，那就随便拿吧。那就趁手的，选几样吧。嗯，大哥，这些武器够咱招好几百的弟兄了。<笑>哎，铁龙兄弟，那个马燕到底是什么人啊？啊，整天板着张脸，这冷得跟冰似的。啊，皇帝的女儿啊。我这也是听说啊，她是个寡妇，男人被小鬼子杀死了。他就上了五指山，当了土匪，还成立了一个叫“黑寡妇抗日敢死队”，手底下全是一批跟小鬼子有仇的女人们，专门打小鬼子。哎，这女人呐，本来应该远离战争的，可是被这世道给逼的，连女人都扛枪打仗。哎，这女人怎么了？这花木兰还率领千军万马呢。我看这个马燕啊，比那孙二娘还厉害呢。这帮人马活要定了。哎哎，我劝你还是算了，他们向来独来独往，谁的账都不买，你就别热脸贴他冷屁股了，是吗？可是这个马燕，跟我倒有几分相似，我爹也是被小鬼子打死的，跟小鬼子都有仇，我们都想打鬼子，同命相连的人是一定会走到一起的。嗯，马燕要是加入我们，我们的队伍就更加强大了。嗯，哎，铁龙兄弟。咱们这一仗打的可是大快人心呐！我上次跟你说合伙的事，你考虑好了没有？啊，这个，嘿，喜顺兄弟，以后游击队需要我们，尽管吱声。铁龙兄弟，我们可以有福同享，有难同当，咱们一起打鬼子，一起喝酒吃肉，这多好啊！铁龙大当家的。现在我们游击队啊，人手吃紧。要不这样吧，你看你能不能暂时留下来帮助我们？等我们自己兵强马壮的时候，到时候你再回你的黑龙山，继续过你的逍遥日子，啊？帮你们？帮你们能给多少大洋啊？哎，行，那我铁龙就恭敬不如从命，留下来陪你们打鬼子。哎。不过等游击队养肥了，我可要回山上去了。行行行，<笑>那太好了，我就知道铁龙兄弟最仗义了。有你们这两位兄弟啊，这是我上辈子修来的福气。<笑>你看，你看，还不好意思了啊。<笑>下该死，没有完成大佐交代的任务。属下残存着依靠器回来，就是为了在大佐面前谢罪。大佐，谢了，胡头勇。帝国的勇士需要勇往直前，绝不能懦弱。现在还不是你死的时候。嗨。
作为帝国的精锐部队，我们连正规中国军队都能轻易的踏平，可是却屡屡被几个农民玩弄，我有很深的挫败感。大佐。希望大佐再给属下一次机会，我一定将幽兰小姐带回来。吴将军，你父亲是农民吗？大佐，你，也许该用地道的农民方式去对付他们，而不是现在这样的被动。用农民的方式。大佐，你的意思是？行了，你先下去吧，把郑小驴叫来。下去吧。嗨大伙儿等一下，大二营长，怎么了？我们开着这辆车，目标太大了，让大家把物资全都卸下来吧。然后你把车开到山里销毁。啊，是。来，大家搬东西吧。弟兄们，帮忙搬物资。搬东西，快点，快点，快点，来了。大哥，快点啊！兄弟有话跟你说。快搬啊！先把车啊，快点啊！好，哎，这个这个，慢点，慢点啊！拿着，拿跑了，接着啊！哎。大哥，你真打算留下来帮他吗？好嘞，喜春兄弟已经多次向我开口，我也不好再推辞。大哥，刚刚咱们打的那一仗，他们明明是在拿我们当枪使啊！他们的人去抢物资，我们却在这里跟小鬼子打。这仗打赢了，好处是他们的；这打输了，死的是我们的兄弟啊！大哥，你是个精明人。怎么一见到这个娘们儿，你就糊涂了呢？二弟，我之前就跟你说过，这次游击队差点全军覆没，祸因在我，我怎么着也得帮他们渡过难关啊！可是我们已经帮他们突围了，不欠他们的了。好了，我意已决。二弟，我知道你不愿留下来，哼，也罢，寨子里也不能没人管，带上你的兄弟。回去把黑龙寨给我守好了。来，小心点。好吧，大哥。好了啊，家里就交给你了，别出什么岔子。等我回来。嗯，拿着。大哥，你放心吧。轻点，轻点。哎，拿着吧，兄弟。说你呢。哎，你快点。别摔啊！快点。哎哎哎！哎，对不起，对不起，对不起，对不起！山本太君，您找我？小绿君，坐下说话。我还是站着吧。小绿君，报告。太太君，钱队长他被游击队给杀了。太君，你可要给我们队长报仇啊！不敢。太君兄弟们，你们先回去。是二当家的，走，走，快点。哎，孙华，哎，跟我去一趟县城。去县城？小的就不明白了。哼。
，有人要请我喝茶，我不能不给他面子。哦，二当家这是要去县城找日本人，可是我们刚跟他们打了一仗，这小鬼子诡计多端的，这样去赴约的话，会不会有危险呀、啊？不不不不不，我跟你说，我们跟他打交道，只会对我们有利。二当家，这事儿要是被大当家知道，兄弟，啊，我告诉你，我们当土匪的在山上喝酒吃肉，那图的是一个安稳。可是他现在要去打鬼子，谁知道这个小鬼子像不像当初的满子进关，建立清朝一统制就是几百年？你说？如果现在我们不去抱一下他们的大腿，将来吃亏的有可能就是我们。哦，二当家高见高见呐！<笑>您这哪头都不得罪、哎、啊！这可是当宰相的谋略呀、啊！哎<笑>